கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதரர் சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இசை கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஸோ நம்ம ஏழு கொடியரமான பாவங்களை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோங்கோ செவன் டெட்லி சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் நம்ம முதலாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைடு பார்த்தோங்க பெருமை அப்படின்ற ஒரு பாவத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோங்க இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை பொறாமை என்ற ஒரு பாவத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோங்க ஸோ இன்றைக்கு வந்து நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா கிளட்டனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிளட்டனி அப்படின்னாக்கா பெரும் தீந்தி பெரும் தீந்தின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கிளட்டனிக்கு இன்னொரு வேலை என்னென்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு இல்லையா எக்ஸஸ்னால் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சாப்பாடு பற்றி ஸோ ஃபுட்டு எவ்வளோ ஒரு இம்பேக்ட் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நம்ம லைஃப்பில் அப்படின்னாக்கா அது பொதுவாக எல்லாருக்குமே வெளில எல்லா மேன் கைண்டுக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க வாட் யூ ஹீட் டெல் மீ வாட் யூ ஹீட் I'll tell you what you are. நீ என்ன சாப்பிட்றன்னு சொல் நீ என்னவா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டை பொறுத்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்படின்றது என் இம்பேக்ட் நம்மளுடைய பிரெயினை பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது சாப்பாட்டில் சாப்பாட்டில் அப்படின்னா ரூட்டீனாக ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை ரெகுலராக எந்த விஷயத்த நம்ம ரெகுலராக செய்கிறோமோ அதில் வந்து அதிகமான இம்பேக்ட் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பாடு இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது சாப்பாடு தேவையான மனுஷனுக்கு கொடுத்துருக்குற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் எக்ஸஸாக இல்லைங்களா கிளட்டனி அதாவது எக்ஸஸாக போகிற எந்த ஒரு விஷயமோ இதாக இருக்குதுமா அமிர்தமாக மிஞ்சினா அது விஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆபத்து தான் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளட்டனி அப்படின்னாக்கா பிரண்ட் இந்தி அப்படின்றது சாப்பாடு பிரண்ட் இந்தின்றது ஒரு பாவமாகவே இன்றைக்கி உலகத்தில் கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை சாப்பாடுனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு மனுஷன் வந்து இப்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து ஹவர் வேறு சாப்பாடுக்கு டைம் செலவு பண்ணுறாங்களா டென் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அதாவது என்னென்னா செய்கிறது மட்டும் இல்லை திங்க் பண்ணுறது கூட அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லைங்களா இப்போ என்ன செய்யலாம் சாப்பாடு நாஷ்டா என்ன செய்யலாம் மத்தியானம் லன்ச் என்ன செய்யலாம் நைட்டு டின்னர் என்ன செய்யலாம் என்ன சாப்பிட்லாம் அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் போடு இது அதுக்கான போய் அந்த பொருளுங்களை வாங்கிட்டு வருது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டென் ஹவர்ஸ் நம்ம மைண்ட் என்ன ஆகிடுவோம் ஃபுட்டுக்கே ஆக்கிபை பண்ணிடுவோம் வாரத்தில் இல்லைன்னாலும் என்ன ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் மினிமம் வேணாது ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் கிட்ட கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சாப்பாடுக்கு பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் டைம் செல்வ் பண்ணுறாங்க இந்த சாப்பாடுன்றது வந்து இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் மாத்திரம் இது கோடி கணக்கில் பணம் என்ன பண்ணுறாங்க டயட்டுக்காக செலவடிக்கிறாங்க ஜிம்மு போனோம் அரபிக் போனோம் எக்ஸசைஸ் போனோம் ஜாகிங் போனோம் ஸ்விம்மிங் போனோம் சைக்கிளிங் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நிறைய பேர் எது மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஹெல்த்து மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஃபுட்டு என்ன ஆகிடுதுவோம் அதிகமாக இன்டேக் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ யார யூடியூப் எடுத்துக்கினீங்கன்னா ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்ட சேனல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்ட லாக் போட்டாக்கா ஈஸியாக என்ன ஆகிறாங்க ஃபேமஸ் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா ஃபுட்டுக்கு மனுஷனாக ஆகிறாங்க அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க சாப்பிட்றது அவங்க செய்கிறது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து மனுஷங்க அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எழுதி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பாடுக்கு கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ்னாக்கா சில பிஸ்னஸில் ஃபுட்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகிட்டுருக்குது ஸோ அதில் இன்றைக்கி கிறிஸ்டின் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம ஜாஸ்தி சாப்பாடுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது கிறிஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக ஏன்னா எப்போவுமே மிஸ் கிறி கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு என்னன்னாக்கா ஒரு மீட்டிங் முடித்த உடனே ஒரு ஈட்டிங் ஒரு ஃபாஸ்டிங் முடித்த உடனே ஒரு ஃபேஸ்டிங் ஸோ அப்படி தான் ஒரு தாட்டு வந்துட்டு இருக்குது யூஸ்வலாக மனுஷனுக்கு அது அந்த ஒரு தாட்டில் தான் ஆக்சுவலாக எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க பட் அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக வந்து டயபெட்டிக்ஸ் பே பேஷண்ட்ஸ் இருக்குது டயபெட்டிக்ஸ்னாக்கா அந்த சுகரு ஏன்னா அதிகமாக சாப்பாடு ரைஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி சின்ன பசங்க கூட என்ன பண்ணுறோம் ஓவர் வெயிட்டுக்கு அடல்ட் வெயிட்டுக்கு என்ன எடுக்கிறாங்க சின்ன பசங்க கூட வந்துடுறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா அது சாப்பாடுக்கான கண்ட்ரோல் சாப்பாடு கண்ட்ரோல் மாரி போகிறதுனால பேரண்ட்ஸுக்கு கூட என்ன பண்ணிடுறாங்கனாக்கா பசங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டும்போது பிளேட் காலி ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது பசங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி விடுறது ஸோ பசங்களுக
ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஓடிட்டு இருப்போம் ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் ஆக்சுவலாக இப்போ கிளட்டனி அப்படின்றது ஆக்சுவலி மீனிங் என்ன கிளட்டனினா பைபிள் படி யாரெல்லாம் அது அந்த ஃபுட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கீழே விழுந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளட்டனின்றது எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு காரணத்தினாலேயே சில பட்டணங்கள்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறார் சில ஆட்களாக தேவனை டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்கிறார் அதில் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் என்னக்கா சோடம் சோடம் கும்பரம் பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எசைக்கலில் பதினாறு நாற்பத்தி ஒம்பது எசைக்கல் அதிகமான ஒரு ஆகார விருச்சி அப்படின்ற அதிகமா இருந்ததுனால தான் சோழம் குமாரிச்சுக்கோ பாவம் வந்தது ஸோ அதே மாதிரி தான் மோசஸ் காலத்தில் கூட இசல் ஜனங்க வ வனாந்திரத்தில் வயல் எடுத்தப்பட்ட வரும்போது தேவன் அவங்களுக்கு மண்ணாக கொடுத்துட்டு வந்தார் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு கொடுத்து வயல் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அவங்க சாப்பிட்டு வந்தாங்க ஆனால் எங்களுக்கு இறைச்சி வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் கோயில் கொடுத்தார் ஆனால் அவங்க தொடர்ந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அதை கட்டாயப்படுத்தி எங்களுக்கு என்ன இருக்குதுங்கோ மறுமுறுத்து சாப்பாட்டுக்கு மறுமுறுத்ததுனால தேவன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு இறை இறைச்சி எப்படி கொடுத்தாருவோ அளவில்லாமல் கொடுத்தாரு ஸோ எக்ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுத்துட்டாரு அதனால் தேவனோட கோபத்தை மூட்டினாங்க அவங்க அவங்க இறைச்சி அவங்க வாயில் இருக்கும்போது அவங்க மெருட்டு இருக்கும்போது தேவன் அவங்கள பெரிய வேதையினால் அடித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோங்க இல்லைங்களா நீங்கள் என்னாகமத்தில் இருக்குது வீட்டில் வாசிச்சிங்கனாக்கா என்னாகமோ பதினோராவது அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலாவது வரைக்கும் வசனங்கள் அப்புறம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு வசனங்கள் அப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் தி மீட் வாஸ் ஹெட் பிட்வீன் த டீத் Before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people and the Lord struck them down with, you know, with a very great plague. If you have a plague, you will have a plague. If you have a plague, you will have a plague. If you have a plague, you will have a plague. Bird flu, you will have a plague. 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 Kibroth Atava is a Hebrew word. இந்த கிப்ராத் அட்டவான்ற அந்த ஈப்ரு வேர்டோடைய ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன கிரேவ்ஸ் ஆஃப் கிரேவிங் கிரேவிங்னாக்கா ஏங்கருத்து ஏங்கருத்து இல்லாது அடங்கா ஆசை தான் கிரேவிங் சொல்லுவோம் கிரேவிங் இல்லைங்களா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் என்னங்க கிரேவிங்ஸ்ன்னு போடுவாங்க ஃபுட்டுங்களில் ஸோ அந்த அந்த ஆசையை என்னங்க ஆசை அதிகமாக ஆசைப்படுறதுக்கு பேர் தான் அது கிரேவிங்ஸ் ஸோ அவங்க அதிகமாக ஆசைப்பட்டதுனால அந்த இறைச்சி மேலே கர்த்தர் அவங்கள வேதையினால் அடித்தார் அவர்கள் அடக்கம் பண்ண இடத்தின் பேர் கிரேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்துச்சு ஸோ முதல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிளட்டனி நால செத்தவர்கள் அழிஞ்சு போனவர்களில் நம்ம முதல்ல யாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா சோடம் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு இருந்ததுனால அவங்க என்ன ஆகிட்டாங்க அதுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு இல்லைங்களா பாவத்துக்கு வலியுறுத்தப்பட்டாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மோசஸ் வயல் எடுத்தும் போது உணாந்தரத்தில் இந்த ஜனங்கள்லாம் என்னவோ அதிகமாக தேவனுக்கு விரதமாக மறுமுறுத்து மோசிக்கிறதும் மறுமுறுத்து இறைச்சிக்கு என்ன பண்ணாங்க குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க தேவன் அவங்களும் அடித்தார் ஸோ இந்த கிளட்டனி அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னாக்கா மனு குலமே விழுந்ததுக்குள்ளோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஆதியாகம் மூணு ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவால் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது என்னங்க பார்வை கலகும் புசிப்புக்கு அந்த ருசியாக இருக்குது அந்த கிரேவிங்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஃபுல் என்டையர் மேன் கேன் என்ன நட்டாங்க கீழே வந்தோம் அது மீறி அது சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டு அதை சாப்பிட்டது அது தான் பாவமே உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இல்லைங்களா அவர் கிளட்டனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவரை அவர் மேலே குற்றம் சாட்டினாங்க இஸ் ஏ கிளட்டனி இன்ட்டு ஏன்னா பெருந்து இந்தியான ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மத்தையூ பதினோராவது அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை படிக்கும்போது மனுஷகுமாரன் போஜனபானம் பண்ணுகிறவராய் வந்தார் அதற்கு அவர்கள் இதோ 
போஜன பிரியனும் மதுபான பிரியனுமான மனுஷன் ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் சிநேகிதன் என்கிறார்கள் ஆனாலும் ஞானமானது அதன் பிள்ளைகளால் நீதி உள்ளது என்று ஒப்புக்கொள்ளப்படும் என்றார் மனுஷனுக்கும் என்ன இருக்கிறது போஜன பிரியனும் மதுபானம் பிரியனும் இருக்கிறார் The son of man came eating and drinking and they said, Behold, a man of gluttony and a wine be burned. So, actually, I want to say, Why did you say this? Yes, sir. He is the name of the Bojana Piri. He is the name of Madhubana Piri. Why did you say this? Actually, what did the Pharisees do with religion? No. 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 இந்த பரிசியர்களுடைய ரிலீஜியன் அப்படின்னா அந்த மத பக்தி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பக்தி இருக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னாக்கா அந்த ட்ரெடிஷன்ஸு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கலாச்சாரங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபாஸ்டிங்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில கலாச்சாரங்கள் இருக்கும் அந்த ட்ரெடிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அதெல்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணாததுனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்கா இவர் போஜன பிரியனாக இருக்கிறாரு மதுபான பிரியனாக இருக்கிறாரு கரெக்டாக என்ன பண்ணுறதுல அவர் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணல அதை ஃபாஸ்டிங் கரெக்டான ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல சாப்பிடும் போது கை கால் கழுவணும் அது நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜீசஸ் பண்ணாததுனால அவருக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்கனாக்கா கிளட்டேனி ஸோ அவங்களுடைய இதாங்க சிஸ்டமுக்கு ஏசுவா அகப்படலான்றதுனால அந்த ஒரு பேர் ஆனால் அதுக்கே நீங்கள் முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மற்ற பதினொன்று பதினெட்டில் பாருங்களா யோவான் வந்து போஜனை பண்ணல யோவானோட லைஃப் ஸ்டைலில் வேறையாக இருந்துச்சு அவர் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அவருக்கு சாப்பாடு வந்து வெட்டிக்கலி காற்று தேனில் அப்படி வனாந்தரத்தில் கிடைக்கிறத அவர் சாப்பிட்டு இருந்தார் பட் ஜீசஸ் வந்து வேறு மாதிரி அவருடைய ஊழியம் வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் அப்போ யோவான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு என்ன யோவான் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க பிசாசு பிடித்தவன் ஸோ அப்போது என்ன ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க என்ன பண்ணல ஒத்து போகல ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சிஸ்டமில் இல்லாததுனால தான் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ ஜீசஸ் சாப்பிட்டார் ஆனால் அவர் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் சார் எக்ஸசைஸாக என்ன பண்ணல அவர் சாப்பாட்டு பிரியனா இல்லைன்றத நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஐ இன்ஃபேக்ட் அவர் ஃபாஸ்டிங் எடுத்தார் மேத்தி சாப்டர் ஃபோரில் நீங்கள் அந்த ஒன் த்ரூ லெவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு ஃபாஸ்டிங் எடுத்தார் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருந்தார் ஸோ போஜன பிரியனா அவர் வரல ஆனால் இன்ஃபேக்ட் அந்த சாப்பாடுன்றது ஒரு பெரிய டெம்டேஷன் தான் ஆக்சுவலாக மனுஷர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய டெம்டேஷன் அந்த டெம்டேஷனில் தான் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் இன்றைக்கி எல்லா சேனல்ஸ்லேயும் சாப்பாடுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஜனதோ அது மாதிரி எல்லாம் வராங்க பிரியப்படுறாங்கன்றது அதில் அதனால் தான் சாத்தான் வந்து ஏசு சோதிக்கும் போது அந்த முதல் சோதனையே என்னாகுது அந்த அப்பத்தை தான் காண்பிச்சு நீ கல்ல நீ அப்பமா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ ஜீனஸ் வந்து என்னவா நீ நெவர் ஆட் மோர் தென் இ நீட் அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை மிஞ்சி அவர் போகல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அக்கேஷனில் எஸ் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சமாரியா பட்டணத்தை சுற்றி அங்கே ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சீஷர்கள் வந்து போஜனத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க சாப்பாட்டுக்கு வாங்கன்ற மாதிரி அப்போ ஏசு என்ன சொன்னாருங்க ஜான் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து என் பிதாவினுடைய சித்த செய்கிறது தான் என்னுடைய ஆகாரமாக இருக்குன்னு மை மீட் இஸ் டு டூ தி வில் ஆஃப் ஹிம் தட் சென்ட் மீ அண்ட் டு ஃபினிஷ் இஸ் ஒர்க்குன்னு அவர் சித்த செஞ்சு முடிக்கிறது தான் என்னுடைய போஜனமாக இருக்குதுன்னு அவருடைய வேலையில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்தார் போஜனம் போஜனம் சாப்பாடு சாப்பாடுன்ற ஒரு ஃபோக்கஸ்ஸு அவர் வைக்கலாங்க அண்ட் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களை குறித்து அவர் சொன்னார் அற்புதத்தை கண்டு நீங்கள் என்ன பண்ணல என்ன பின்தொடரில் இல்லைங்களா நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியானதுனால என்ன பின்தொடர்ந்து வரீங்க உணர் ஸோ சாப்பாட்டுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜனகம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க எஸ்வே பட் ஜிஎஸ் தான் சொன்னார் அதுக்கு அழிஞ்சு போகிற ஆகாரத்துக்காக என்ன பண்ணாதீங்க நீங்கள் கிரியைகளை நடைப்பிக்காதீங்க நித்திய ஜீவனுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போகிற ஆகாரத்துக்காக கிரியை நடைப்பீங்க உணர் யோவனில் ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஜான் சாப்டர் சிக்ஸில் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நீங்கள் 
கலைந்து போகிற போஜனத்திற்காக அல்ல நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலை நிற்கிற போஜனத்திற்காகவே கிரியை நடப்பியுங்கள் அதை மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அவரை பிதாவாகிய தேவன் முத்திருத்திருக்கிறார் என்றார் பாத்தீங்களா ஸோ அற்புதங்களை கண்டதுனால நீங்க என்ன பண்ணல என்னை பின்பற்றுவார்ல என்னது ஸோ எவ்வளோ அற்புதங்கள் ஏசு செஞ்சார் கலைலியாவிலலாம் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செஞ்சார் ஆ அதை பார்த்து வந்ததை விட ஆகாரத்துக்காக வந்தவர்கள் அதிகமானவர்கள் அப்படின்னு ஸோ அதனால் அறிஞ்சு போகிற போஜனத்துக்காக இல்லை நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போகிற ஆகாரத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அது அதுக்காக கிரைகளே நடைப்பீங்க ஒன்றார் அது இவருடைய வார்த்தையை கேட்குறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவார் இது ஜீவஸுடைய டீச்சிங்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணுறது ஆகாரத்துக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறாங்க ச தேவன வார்த்தைக்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தேவனுடைய சித்திரத்தை சேர்த்துக்காங்க அதே மாதிரி அப்போஸ் நீங்கள் பவுல் எழுதும் போது சில ஜனங்களை குறித்து அவர் எழுதுற என்ன எழுதுறாருனாக்கா நீங்கள் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொம்போதில் சிலர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வைத்திய கடவுளாக பாவிச்சிருக்கிறாங்க வைர கடவுளாக நினச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இயேசுவினுடைய சிலுவைக்கு பகினராக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் உலக ஃபோக்கஸில் இருந்திருக்கிறாங்க வெளிப்பேரில் இருந்தும் போது மூன்றாவது அதிகார பதினெட்டு பத்தொம்பதுல வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேகம் தரன் சொன்னேன் இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்லுகிறேன் அவர்களுடைய முடிவு அழிவு அவர்களுடைய தேவன் வயிறு அவர்களுடைய மகிமை அவர்களுடைய லட்சையே அவர்கள் பூமிக்கு அடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ பூமிக்கு அடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறாங்க மகிமை இலட்சை சரிங்களா அவங்க எதுக்காக வயிற்றுக்காக உலகத்துக்காக தேர் கேர்னல் மைண்ட் அப்படின்றது ஸோ அப்போ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸு கோல் எல்லாமே பார்த்தா வேர்ல்டு அவங்க சிலுவைக்கு பகைனர் அவங்களுடைய முடிவு என்ன இருக்குன்னா அழிவாக இருக்கும்னா ஸோ வயிறுன்றது அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அந்த காலத்துலலாம் அப்படி தாங்க ஃபுட்டு என்ன ஒரு பெரிய இதாக கொண்டாடுவாங்க அதை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் அணிக்க இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது அவர் அந்த விஷயத்த அட்வைஸ் பண்ணுறாரு ஊ ஹூஸ் காட் இஸ் தேர் பெலி அண்ட் ஹூஸ் க்ளோரி இஸ் தே இன் தேர் ஷேம் ஹூ மைண்ட் எர்த்லி திங்ஸ் என்ன பூமிக்குறவைகளையே சிந்திக்கிறார்கள் இது அப்போஸ் ஆகிய பவுலோடைய சிந்தனை எஸ் சொல்லும் போது இந்த அழிஞ்சு போகிற போஜனத்துக்காக இல்லை நித்திய ஜீவனை கொண்டு போகிறோம் இங்கே அப்போஸ்டல் பவுல் சொல்லும் போது இந்த பூமிக்குரிய வகையிலோ வயிற்றுக்காகவோ அல்ல அப்படின்றார் நெக்ஸ்ட் சாலமன் நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது நீதிமொழிகள் ப்ராபப்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட் சாப்டர் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் என் மகனே நீ செவி கொடுத்து ஞானம் அடைந்து உன் இருதயத்தை நல்வழியிலே நடத்து மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெரும் தீனிக்காரரையும் சேராதே குடியனும் போஜன பிரியனும் தரிதரராவார்கள் துக்கம் கந்தைகளை கொடுத்துவிக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிற பார்த்தீங்களா இயர் தவ் மை சன் அண்ட் பி வைஸ் என்றார் அண்ட் கைட் தைன் ஹார்ட் இன் த வே ஸோ என்ன சொல்கிறாரு கேட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஞானமாக நடந்து கொள்வோம் உங்கள் இருதயத்தை ஞான வழியில் திருப்புங்கன்னார் அப்படி சொல்லி என்ன சொல்கிறாருங்க ரெண்டு பேர் கூட சவுகாசம் வச்சுக்காதீங்க ஒன்று யாருங்க அந்த ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் மதுபான பிரியர் இரண்டாவது வந்து மாம்ச பிரியர் சாப்பாடு பிரியராக இருக்கிறார் கிளட்டனி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட என்ன பண்ணாதீங்க சவுகாசம் வச்சுக்காதீங்கன்றார் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னா தரிதரன் ஆகிடுவாங்க ஒருத்தர் குடிச்சு குடிச்சு தரிதரன் ஆகிடுவாங்க இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தரிதரன் ஆகிடுவாங்க ரெண்டு பேருமே என்ன ஆகிடுறாங்க பூமியில் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப கிளீனாக டெஸ்டன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ட்ரௌசினஸ் ஷெல் க்ளோத் எ மேன் வித் ரேக்ஸ் என்னார் சோம்பரி இதனம் இல்லைங்களா கனரித்திரை இதெல்லாம் எங்கே போகணும்னா கந்தையை கொடுத்துற அளவுக்கு அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சாலமனுடைய அட்வைஸ் சாலமன் எவ்வளோ பேர் வயசு எவ்வளோ நானி இல்லைங்களா அவர் காலத்துலேயே இதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறாரு இல்லைங்களா இன்னைக்கு கூட பாருங்க குடிக்காரங்க குடிச்சு குடிச்சு நேரங்கோ தரிதனம் ஆகிறாங்க பெயிண் திந்தி தின்னவர்களும் நேரங்கோ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் 
சாப்பாட்டு நல்ல நிறைய விஷயங்கள் எழுந்து பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க அப்படி சொன்ன உடனே உங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர மனுஷா இருந்தா சாப்பாட்டுனால என்னவோ ரொம்ப பெரிய ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போன மனுஷங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏசா இல்லையா ஏசாவுன்ற ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எழுந்தார்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவங்க மூலியமாக தான் வரணும்னு தேவையான ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் இஸ்ரேல் மூலியமாக தான் வரணும்னுட்டு அது வந்து ஏசு கிறிஸ்து ஆனால் இன்னைக்கு அந்த அந்த ப்ராமிஸ் அந்த பர்த் ரைட்டு என்ன பண்ணிட்டார் அவர் எழுதுட்டார் அவ்வளோ பேர் பர்த் ரைட்டு எதுக்காக பைபிள் சொல்லி இட்ஸ் மார்ஷல் ஃபுட்டுனார் மார்ஷல் ஃபுட்னா ஒரு அளவு சாப்பாடு ஒரு வேலை சாப்பாடு அந்த அப்போ அந்த காலத்துலலாம் காலையில் நாஷ்டா மதிய சாப்பாடு நைட் சாப்பாடில் ஒரு வேலை சாப்பிட்டாங்கன்னா அது அடுத்த பசி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க பசி வந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு நாள் சாப்பாடு அவர் சாப்பாடுறதுக்காக அவர் பர்த் ரைட்ஸ் விட்டார் அது எவ்வளோ பெரிய எழுப்பு பாருவோம் ஈப்ரூஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டீனில் எப்படியே எப்படியே பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷம் எச்சரிக்கையாக்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகியத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு எழுந்துட்டார் நீங்கள் இந்த இங்கே ஜெனிசஸில் போய் வாசிட்டு பாருங்க இருபத்தஞ்சாவது அதிகாரத்தில் வருது இருபத்தி ஒம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அவர் வேட்டாடிட்டு வருவார் பசி சாப்பாடு இல்லை அவருக்கு அப்போ வந்து அவர் கேட்குறாரு சாப்பாடு இவர் வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கிறார் பர்த் ரைட்ஸ் மேலே ஆசைப்படுறாரு இந்த பிளெஸ்ஸிங் வருதுன்றதுக்காக அது மேலே ஆசைப்படுறாரு அப்போ கேட்குறாரு இவர் எனக்கு சாப்பாடு கொடுன்றார் நீ எனக்கு பர்த் ரைட்ஸே கொடு அப்போ இவர் கேட்குறாரு இந்த பர்த் ரைட்ஸ் நான் சாகர நிலமையில் எனக்கு ஏன்னா இந்த பர்த் ரைட்ஸை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் எனக்கு என்ன உதவி இருக்குது எனக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியன்றார் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஒன் டே வித்தவுட் ஃபுட்டு வில் கில் வில் நாட் கில் எனி ஒன் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சாப்பிடாதது இருந்தால் ஏன்னா சாப்பிட்ற செத்துருவா போகிறோம் நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிட்றதில்ல ஸோ அவர் அந்த ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்துட்டாருன்ற ஒரு ஃபீலிங் என்ன இருந்தது அவருக்கு ஏன்னா அந்த பசி வந்தோன்னா அவருக்கு அந்த பயம் என்ன இருக்கும் செத்துருவோன்ற பயம் நமக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் இது நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ்ங்க இருக்குது எல்லாம் தெரியும் ஒரு நாள் சாப்பிடலன்னா ஒன்றும் செத்து போக போகிறதில்ல இருந்திருக்கும் ரெண்டு நாள் இருந்திருக்கும் ஒன்று ஒன்று சாக போகிறதில்ல அவருக்கு என்ன என்ன ஒரு நாள் சாப்பிடலன்னே இடுவோம் செத்துருவ மாதிரி இருக்குதுன்னு பயந்துட்டு நான் சாக போகிறேன் ஒரு நாள் சாப்பாடு சாப்பாடு இல்லைன்னா இந்த இந்த சேஷ்ட பத்திர பாகியை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இத்திய பாக்கியத்தை எழுதிட்டார் ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்திருந்தாருனா இல்லை எவ்வளோ பெரிய அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கை அவர் வெட்டிட்டார் ஏன் அப்படின்னா இட் வாஸ் மோட்டிவேட்டட் பை லெஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி அது தான் இன்ஃபேக்ட் ரியலாகவே என்ன இருக்குது நம்ம ஒரு நாள் சாப்பிட்லன்னா கூட பாடியில் ஃபுட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்குது நமக்கு அதுதான் ஃபேட்டு ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது ஃபுட்டெல்லாம் இல்லையா ஸோ பாடியில் நீங்கள் சாப்பிட்லனா அது என்ன ஆகிடும் தேவையானதை எடுத்துக்கோ அது ஒரு நாள் சாப்பிட்லனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு நாள் சாப்பிட்லனாக்கா அது கேட்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அது உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோஃபோஜின்னு ஒரு ஷெல் இருக்குது பாடியில் ஆட்டோஃபோஜின்னு சொல்லுவாங்க அது அது கிரீக் வேர்டு ஆட்டோஃபோஜின் அதோடய மீனிங் என்னென்னாக்கா செல்ஃப் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் ஈட்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷெல்லு இருக்குது பாடியில் அது ரெண்டா ரெண்டாவது நாளில் தான் ஆக்டிவேட் ஆகுறது ஆக்சுவலாக அது வரைக்கும் ஆக்டிவேட் ஆகாது அது பாடியில் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் ஈட்டிங்கிற அந்த ஷெல் எப்போ ஆக்டிவ் ஆகுதோ அது செகண்ட் டே நீங்கள் எதுவுமே சாப்பிடாது இருந்தாக்கா அந்த ஷெல் என்ன பண்ணுவோம் அது ஆக்டிவேட் ஆகி அது கேட்கும் சாப்பாடு அப்போ அது முதல்ல என்ன சாப்பிடணும்னா பாடியில் இருக்கிற ஃபேட்டை சாப்பிடும் ஸோ பாடியில் ஃபேட் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் ஆகிக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட் சாப்பிடுவோம் அது ரெண்டாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பாடியில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் போகும் மூணாவது தான் என்ன ஆகும் அது ப்ரோட்டீனில் கை வைக்கும் ப்ரோட்டீனில் போகிறதுக்கு அது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் பாடி பொறுத்து போகும்போது அது ஒன்றும் டேஞ்சர் கிடையாது ஆக்சுவலாக 
இன்ஃபேக்ட் அது நல்லா என்ன அழுகும் பாடியெல்லாம் இது பண்ணி அது நம்மளை ஒரு ஒரு ஃபிட்டாக வச்சுக்கும் அது ஆக்சுவலாக அப்படி யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்களா இருந்தாக்க ப்ரூஸ்லியோடைய லைஃப் ஸ்டைலே அது தான் ஆக்சுவலாக கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா ப்ரூஸ்லி வந்து அப்படி அப்படி தான் கோரம் நிறைய சாப்பிட மாட்டேன் அவர் நிறைய ஃபாஸ்டிங்கு வாட்டர் இது தான் கொஸ்டின் இருக்கும் அவர் ஸோ அது வந்து ரொம்ப எக்ஸஸாக போயிட்டாக்கா பாடியில் ஃபேட்லாம் போயிட்டு இருந்தால் அது என்ன ஆகும் ப்ரோட்டீன் இது காய்க்கும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு நாள் சாப்பிட்லனாலோ ரெண்டு நாள் சாப்பிட்லனாலோ ஒன்றும் ஆயில் போடுறதில்ல ஏன்னா அது ஸ்டமக்கு கேட்கும் இல்லைங்களா அது ஒரு மாதிரி என்னாகும் கத்துற மாதிரி அது ஃபீல் ஆகும் இல்லைங்களா அது ஒன்றும் ஆகாது அதுக்கப்புறம் அதுவே செட்டில் ஆகிடும் சயின்ஸாக அது ரொம்ப டெம்டேஷன் இருந்தால் மைண்டு தான் மைண்டுக்கு தான் டெம்ட் ஆகுது அந்த டைம்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னாக்கா சரியாகிடும் சரிவா இப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா சாப்பாடுக்கு டெம்ட் ஆகிறது ஒரு டெம்ட் ஆகி தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அது அது சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிங்ஸில் கூட தேர்ட்டீன் சாப்டரில் ஒரு ஸ்டோரி வருது நம்ம கல்யாணம் தெரியும் ஒன்று ராஜாக்கள் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசியை தேவன் அனுப்புகிறாரு ஒரு ராஜாவுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கறதுக்கு அனுப்புகிறாரு அனுப்பிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ எங்கேயுமே சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்காமல் வந்துடணும் அப்படின்னு அவர் அவர் ராஜா அவருடைய அவர் பண்ண ஈலிங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருடைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு உனக்கு என்ன கேட்குறது நான் கொடுக்குறேன்னு கேட்க சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொன்ன உன் சொத்தில் பாதி கொடுத்தா கூட நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன சொன்னிருக்கிறாரு நீ சாப்பிடக்கூடாது குடிக்கக்கூடாது நீ என்ன ஆகுது ஓபேஸ் வந்துடணும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு தீர்க்க தேசி என்ன சொல்லிட்டார் அவர் அது மேலே பரதாவப்பட்டு எனக்கு தேவத்துதான் சொன்னார் உனக்கு என்ன பண்ணும் உன்னை போஷிக்கணும் உபசரிக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு போய் சொன்னார் ஸோ அவர் அதில் என்ன ஆகிறாரு ஏமாந்துடுறாரு ஒரு சிங்கம் வந்து அவரை அடித்து அவரை சாப்பிடுச்சிடு ஸோ மேபி அது ஒரு டெம்டேஷன் மாதிரி இல்லைங்களா டெம்ப்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதனால் சாப்பாடு விஷயத்தில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அகே நீங்கள் சாலமன் சொல்கிற இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் மூணு வசனங்கள் ப்ராப்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட் சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ நீ ஒரு அதிபதியோடே போஜனம் பண்ண உட்கார்ந்தால் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறதை நன்றாய் கவனித்துப்பார் நீ போஜன பிரியனாய் இருந்தால் உன் தொண்டையிலே கத்தியை வை அவனுடைய ருசியுள்ள பதார்த்தங்கள் இச்சையாதே அவைகள் கள்ள போஜனமாவே பார்த்தீங்களா கள்ள போஜனம் தான் கள்ள போஜனா இட் இஸ் சம்திங் லைக் இட்ஸ் எ ட்ராப்ன்றது அர்த்தம் அது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் எ ட்ராப் ட்ராப் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த போஜனத்துக்கு நம்ம என்ன இருந்தோம் அடிக்ட் ஆகிட்டோம்னா இட் இஸ் லைக் எப்படின்னா அலோவிங் அவர் அப்பிடைட்ஸ் அப்பிடைட்ஸ் டு ரூல் ஓவர் அஸ் அப்பிடைட்ஸ்னா அந்த பசி அந்த ருசி இருக்குது இல்லையா இது வந்து நம்மளை ஆளுக செய்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டுக்கிறோம் ட்ராப் ஆகிட்டுக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு அதிபதிகளோடு நீ உட்காந்து ஆகாரம் பொசிக்கும் போது ஏன் பண்ணு நீ ஒரு போஜன பிரியனாக இருந்தீனாக்கா தொண்டைக்கெல்லாம் பண்ணு கத்தி வைக்கிற தொண்டை கத்தினாக்கா அர்த்தம் போதும் இங்கே இங்கே நீ என்ன சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதெல்லாம் இருக்குது நிறைய எங்கன்னா பாட்டிங்களுக்கெல்லாம் போனால் நம்மளுக்கு அப்படி தானே கல்யாணங்களுக்கு போனால் தான் நிறைய சாப்பிட்றது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் எல்லாமே சாப்பிடுவோம் அது அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்பிடேட் தான் ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் பாடி பயாலஜிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கும் போது ஒரு ஏப்போ வரும் இன்னும் ஒரு ஏப்போ வரும் அது இட்ஸ் சைன் ஆஃப் ஸ்டாப்ன்றது சிக்னல் கொடுக்குறது அது போதும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சைன் அது கரெக்டாக பாடி மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தோம்னா அது அந்த சிக்னல் கொடுக்கும் கரெக்டாக பாடி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அந்த சிக்னல் கொடுக்காது அவங்களுக்கு தெரிய தெரியாது நன்றி ஆனால் ஏப்போ வரு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உனக்கு போதை நிறுத்திக்கோ அப்படின்றது ஒரு ஒரு சிக்னல் ஆக்சுவலாக அது அந்த தோண்டையிலேருந்து வர்றது அது சிக்னல் அதெல்லாம் கத்தினா அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி தான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனில் கூட சாலமன் சொல்லியிருக்கிறார் இருபத்தஞ்சி பதினாறில் தேனை கண்டுபிடித்தாயானால் மட்டாய் சாப்பிடு விதம் மிஞ்சி சாப்பிட்டால் வாந்தி பண்ணுவாள் பார்த்தீங்களா வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அணி ஈட் ஒன்லி அண்ட் ஆஃப் ஃபார் யூ லெஸ்ட் யூ ஹாவ் யுவர் ஃபீல் ஆஃப் இட் அண்ட் வாமிட் இட் என்ன ஆஃப்னா சஃபிஷியண்டாக சாப்பிடு தேனாக்கா என்ன அர்த்தங்கோ ருசியான ஒரு பதார்த்தம் இல்லை இன்னைக்கு ஸ்வீட்லேயே ரொம்ப அதிகமாக ஸ்வீட்னா தேன் தான் சொ
அன்னெசரியாக டோன்ட் ஓவர் ஈட்டுன்றது ஓவர் ஈட் என்ன ஆகிடுவோம்னாக்கா சாப்பிட்டதெல்லாம் என்ன ஆகிடுவோம் வெளியோ வாமிட் ஆகுதோ அது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறேன் இட்ஸ் ஆல்சோ டேஞ்சரஸ் அது ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ரொம்பவே டேஞ்சரான விஷயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் இருக்குதா நம்ம குடல் குடல் இங்கே இருக்குது இல்லையா வயிறு அது உள்ள தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் இருக்குது அது அது பிரித்து போட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் வரும் அபோ அபவுட் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெஸ்ட் ஏறக்கூடிய ஐ முப்பத்தஞ்சு அடி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் உள்ளே என்ன இருக்குதுங்க அப்படியே சுட்டின்னு இருக்குது அது எல்லாம் உள்ளே உள்ள அப்படியே அப்படியே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக இந்த முதல்ல இந்த இதில் காமிச்சுன்னு இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஈட்டிங் அதுங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை கொடல சின்னது பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு எழுப்பிட்டுக்கிறீங்களா கொடல என்ன பண்ணிடுறாங்க கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆ வெல்டிங் எல்லாம் பண்ணி கிளீனாக இதாங்க சொல்லுது சேலரிங்கெல்லாம் பண்ணி அது கிளீனாக ஜாயின் பண்ணிவிடுவாங்க சின்னது பண்ணிடுறாங்க அது பைப்பை அப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தாக்கா ரெண்டு இட்லிக்கு வயிறு விடும் அந்த மாதிரி அப்போ என்ன ஆகும்னா பாடியில் இருக்கிற தேவை மற்றதுக்கெல்லாம் பாடியில் இருக்கிற இது எக்ஸசைஸ் என்ன ஆகிடுவோம் ஃபேட் பர்ன் ஆகிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம ஜாக்கிரதை இருக்கணும் அண்ட் மோரோவர் என்னன்னாக்கா கன்சியூமிங் டூ மச் ஃபுட் டல்ஸ் அவர் சென்சஸ் ஒன்று நிறைய ஃபுட்டு சாப்பிட்றவங்களுக்கு அவங்கள சென்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடுவோம் டெல் ஆகிடுமோ இல்லையா இப்போ சென்ஸ்னால் என்னங்க ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரெண்டு அர்த்தம் சென்ஸ்னால் ஒன்று அறிவு காமன் சென்ஸ் இல்லையான்னு கேட்கும் பொது அறிவு இல்லையா சென்ஸ்னால் ஒன்று அறிவு இன்னொன்று வந்து இந்த ஃபைவ் சென்ஸ் பாடியில் இருக்குது இல்லையா கண் காது இல்லையா சீயிங் இயரிங்கு அப்புறம் ஸ்மெல்லிங்கு டேஸ்டிங்கு ஃபீலிங் டச்சிங் இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபைவ் சென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகிடுங்க டெல் ஆகிடுமா ஆகிக்குதா நமக்கு நிறைய தெரியும் நம்ம சாப்பிட்ட எப்படினா நோட்ஸ் பண்ணணும் படிக்கணும் அப்படின்னும் போது சாப்பிட்டாக்கா அன்றைக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம படிக்க முடியாது தியானிக்க முடியாது இல்லையா தூக்கம் வந்துடும் சாப்பிட்ட உடனே தூக்கம் வந்துடும் ஸோ எப்போயாவது ஒரு நாள் நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் அதை பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் டெல் ஆகிடும் தலைக்கு ஏறாது ஸோ அதனால் அந்த விஷயம் வந்து ஃபுட்டில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ஜீசஸ் சொன்னார் லூக் டுவெல் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பன்னெண்டு இருபத்தி மூணில் இல்லையா லைஃப் இஸ் மோர் தென் ஃபுட்டுனார் என்ன சொன்னால் லைஃப் இஸ் மோர் தென் ஓவர் ஈட்டிங் இல்லைங்களா அண்ட் என்னங்க த பாடி இஸ் மோர் தென் கிளாத்ஸ்னார் ஸோ ஆகாரத்தை பார்க்கல ஜீவன் ரொம்ப முக்கியம்ன்ட்டார் ஸோ ஜீவன் ரொம்ப முக்கியந்தான் ஆகாரம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட ஜீவன் முக்கியம் சாப்பிட்றதுக்காக உயிர் இருக்கணும் இல்லையா இன்றைக்கி சாப்பிட்டுறோம் இன்றைக்கி சாப்பிட போனாலும் நாளைக்கு சாப்பிட்லாம் உயிர் இருந்தால் உயிர் இல்லைனாக்கா சாப்பிட முடியாது ஸோ உயிர் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு ஆகையால் சகோதர சகோதரிகளே நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் ஞானமான விஷயம் ப்ரையாரிட்டிஸ் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற விஷயம் எது எதுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ சாப்பாடுன்றது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு விஷயம் தான் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் அது ப்ரையாரிட்டிஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகும் நான் யூஸ்வலாக நோட்ஸ் பண்ணுற டேயில் நான் இப்போ மண்டே டியூஸ்டே உட்காந்து நான் படிக்கிறதுக்கு மண்டே ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கணுன்னாக்கா டியூஸ்டே உட்காந்து படிக்கணுன்னாக்கா படிக்கிற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறதுக்குல சாப்பிட மாட்டேன் இதை லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அதை படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட்டு ஒரு ந செவன்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணுன்ற ஒரு இது ஸோ அந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்தை கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம யாருன்னுட்டு காண்பிக்கும் நம்மளுடைய ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது எல்லாமே இருக்குங்க ஸோ அதனால் சாப்பாடுன்றது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இன்னொரு டிப்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறோங்க முடிஞ்சால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தெரியலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கேஜி இறக்கி வச்சுருந்தேன் அப்போது அப்போது சில விஷயங்கள்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் தேடிகளாக கண்டுபிடிச்சி கற்றுக்கும்போது சில விஷயங்கள் தெரிய வந்த விஷயம் என்னக்கா இது வந்து ஒரு ரீசர்ச்லேயே சயின்டிஃபிக்காக ரீசர்ச் பண்ணி வெளியே வந்த ஒரு
ஒரு ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு பத்து பேர் இந்த பக்கம் இன்னொரு பத்து பேர் இந்த பக்கம் ரெண்டு பத்து பத்தாக பிரிக்கிறாங்க அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ஓர் இருபத்தோரு நாளைக்கு பிளட் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பிளட்டு பிபி அந்த சுகர்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு குரூப் வந்து இப்போ நம்ம எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி காயில் நாஸ்டா மதியான சாப்பாடு நைட் சாப்பாடு மூணு வேலை சாப்பிட்றாங்க அலுவோடு சாப்பிட்றாங்க அலுவோடு சாப்பிட்ணும் நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடுது வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி நல்ல ஃபுட்டுக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் கறி என்ன வேணுமோ அவ்வளோ அலுவலுக்கு தகுந்த மாதிரி மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ஒரு குரூப்பு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு ஒவ்வொரு நாளும் இவங்களை பிளட் சுகர் என்ன பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டாக்டர் இன்னொரு குரூப் எப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு எதுனா சாப்பிட்டுக்கலாம் எதுனா நீங்கள் தேவன் பர்மிட் பண்ண எந்த ஃபுட்னால் சாப்பிட்டுக்கலாம் பீஸா சாப்பிட்றியா பர்கர் சாப்பிட்றியா அப்புறம் என்னங்க என்ன மாதிரி மீட்னால் நீ மீட் சாப்பிடு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடு எதுனா சாப்பிடு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஐஸ்கிரீம் எதுனா சாப்பிட்டுக்கோ ஓகே எதுனா சாப்பிடு எவ்வளோனா சாப்பிடு பட்டு பிஃபோர் சன்செட் வரைக்கும் சன்செட்டுக்குள்ளே தான் சாப்பிடணும் சன்செட்டுக்கு மேலே தொடக்கூடாது அவங்க பிளட் டெஸ்ட்டும் எடுத்துன்னுக்கிறாங்க டெய்லி சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் யாருடைய பிளட் டெஸ்ட்டு பிளட் சுகர் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க யாரோட இது வந்திருக்கு அப்படின்னா எதுனா சாப்பிடுன்ற குரூப் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது தான் பிளட் சுகரில் இவங்களுக்கு பிளட் சுகர் என்ன காயில் மதியானம் நைட் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்றவங்களுக்கு நைட்டுக்குது பிளட் சுகரு ஜாஸ்தி ஆகிடுது எதுவும் சாப்பிட்டோன்னே அடுத்த மூணு மணி நேரத்தில் என்ன ஆனாங்க பிளட் சுகர் மூணு மணி நேரத்துக்கு அதை சாப்பிட்டோன்னே தூங்காதீங்க அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் கேப் கொடுக்குறாங்க அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் பிளட் சுகர் ஹையில் இருக்கும் நம்ம தூங்கிட்டோமா அது அப்படியே என்ன ஆகிடும் ஹையில் அது பிளட் சுகர் கண்டினியூ ஆகும் அது அப்படியே ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி என்ன ஆகும் அதில் தான் பிபி சுகர்லாம் வருது ஸோ அப்படி ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க காயில் மதியானம் நைட்டு அலுவோட கரெக்டான ஃபுட்டை சாப்பிடுவோம் இன்னொரு குரூப் வந்து எதனா பர்கர் எதனா சாப்பிட்டுக்கிறாங்க சன்செட் வரைக்கும் தான் சன்செட்டுக்கு மேலே தொடக்கூடாது இப்போ சன்செட் எப்படி ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் மேக்ஸிமம் டைம் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் குள்ளவே நீ வந்து எதுனா சாப்பிட்டுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே எதுவுமே தொடக்கூடாது அப்புறம் அடுத்த நாள் தான் மார்னிங் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் இப்படி சாப்பிட்டுக்கோ தான் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஆப்ஷனு நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேணாக்கா அப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்கலாம் சரி சன்செட்டுக்கு மேலே சாப்பிட மட்டும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே திடீர்னு ஒரு மேரேஜ் வெட்டிங் ஃபீஸ்ட்டு எதுவும் வருது இப்போ சாயங்காலத்தில் தான் வைக்கிறாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுனா போய் சாப்பிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஏன்னா ஒரு நாள் லா பிரேக் பண்ணிட்டாங்க என்ன நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்க இல்லை தேவையில்லாம் சொல்ல போகிறாரா அதுக்கும் அது கனெக்ஷன் கிடையாது ஸோ பிரேக் பண்ணலாம் ஆனாக்கா இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்டுக்கு டின்னர் இருக்குது எங்கேயோ ஃபீஸ்ட்டுக்குது நினச்சிக்கோங்க ஃபங்க்ஷனுக்குது அப்போ நீங்கள் லன்ச்சு பிரேக்கு பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளோ நியூட்ரிஷன் வேணுமோ அந்த நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கினா போதும் ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக இல்லைங்களா அதனால் எக்ஸசாக போட்டாக்கா அதில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே ஏதாவது ஒரு லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் அதாவது டைஜஸ்டே கரெக்டாக நார்மல் லெவல் வரத்துக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் பாடியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மைண்டும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இல்லைனாக்கா நமக்கு என்ன ஆகுன்னா பின்னாடிக்கு அது பிரச்சனை வரும் இல்லைங்களா எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்லாம் எந்த நேரம் சாப்பிடுங்க ஆனால் ஆறு மணிக்கு மேலே நிற்க வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இல்லைனாக்கா என்ன பண்ணுவோம் ஆஃப் ஸ்டமக்லேயே சாப்பிடுவோம் காலையிலே பார்த்தா சாப்பிட்ற சார் ஆஃப் ஸ்டமக்லேயே விட்டுருவோம் ஜாஸ்தியெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம் அது ஒரு நம்மளுடைய வெயிட்டு ஹைட்டு எல்லாம் பொறுத்தது ஸோ ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ஆக்டிவ் தான் யாருமே ஆக்டிவ் கிடையாது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபோனு டிவி எல்லாமே இருக்கிறதுனால ஆக்டிவ் எல்லாம் காணும் நம்ம நம்ம நான் நாங்கள் சின்ன பசங்களாம் வளரும் போது காயில் க்ரௌண்டுக்கு போனால் சாயங்காலம் தான் வரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு போகிறோமோ அதுவும் தான் லன்ச்சு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இஷ்டத்துக்கு ஆடுவோம் ஆடிட்டு நைட் தான் வருவோம் நைட் வந்து சொல்லுவோம் அந்த ஆடுறது ஓடுறது விளையாடுறது அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போல்லாம் யாருமே கிடையாது அப்போலாம் டிவி எல்லாம் இல்லை நம்ம நல
கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க வாக்கிங் சைக்கிளிங் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க சும்மா நைட்டில் நம்மளுக்கு மெசேஜ் என்ன போட்டுக்குன்னு இயர்ஃபோன் போட்டுன்னு அப்படியே வாக் பண்ணிட்டு வாங்குவோம் காலையில் சங்கம் அப்படி வாக் பண்ணுறது ஒரு ஹேபிட்ஸெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலாக மசில்ஸ் ஆர் டிசைன் டு பர்ன் ஃபுட்டுன்றாங்க நம்ம மசில்ஸுங்க வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு பர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் அது தேவன் உருவாக்கி வச்சுருக்காரு மசில் அதுதான் நிறைய மசில் இருக்கிறவங்க பார்த்துங்க ஃபேட் இருக்காது சாப்பிட்ட உடனே ஜீர்ணம் ஆகிடும் சீக்கிரமாக பர்ன் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் என்னென்னா மசில்ஸ் அப்படி தான் தேவன் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு பட் என்ன ஆகுதுன்னா அது ப மசில்ஸ் அது நம்மளை பர்ன் பண்ணாமல் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஒபிசிட்டி நம்ம ஏன் வெயிட்டு போட்டுட்டுக்குறோன்றது தான் அது அர்த்தம் அதோடைய ரிசல்ட்டு ஸோ அதே நேரத்தில் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஓவர் ஈட்டிங்னு கிடையாது அர்த்தம் மீனிங் கிடையாது இந்த ஈட் டூ மச்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது அவர் தின்னாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த டோன்ட் ஈட் டூ மச்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது ரொம்ப தின்னாக இருக்குவாங்க இல்லைங்களா அதனால் இவர் சாப்பிட மாட்டாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது நல்லா சாப்பிடுவார் சாப்பிட்ற தானே அர்த்தம் வந்து நிறையோ சாப்பிட்றாருன்னு அர்த்தம் இல்லை நிறையோ சாப்பிட்றதுக்கோ அதுக்கோ வந்து ஆக்சுவலி இல்லை வேறு வேறு காரணங்கள் கூட இருக்குது இல்லையா சில கேஸ்டிக் இருக்குது வேறு வேறு ரீசனுங்கள் இருக்கும் பட் தட் டசன்ட் மேட்டர் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிறது தான் மேட்டர் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் சைக்கிளிங்கோ வாக்கிங்கோ கம்பல்சரியாக வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் நமக்கு பைபிளில் ஓவர் ஈட்டிங் இஸ் சின் ஆக்சுவலாக ஓவர் ஈட்டிங் சின் சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது தேவன் சாப்பிட்றது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறாரு சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது சாப்பிட்றதுனால நிறைய கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குது நான் அதை பற்றி நான் டீட்டில் போகல நிறைய கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குது நிறைய எக்ஸ்ட்ரஸ் கிளட்டனி ஏன் தப்புன்றாங்கன்னா அதனால் அதோடய பின் விளைவுகள் நிறைய இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து என்ன ஆகிடுவாங்க செல்ஃபிஷ் ஆகிடுவாங்க சுயநலமாக ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்குன்னு அது அப்படி வச்சுக்குவாங்க ரெண்டாவது வந்து தேவனை விட இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க மூணாவது வந்து சோம்பரி ஆகிடுவாங்க எதை வேலை செய்கிறதுக்கு சோம்பரி ஆகிடுவாங்க இப்படி பல காரணங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கடவுள் என்னை கை விட்டுட்டாரு எனக்கு அந்த நோவு வந்துச்சு இந்த நோவு வந்துச்சுன்னு ரீசனுக்கு கொடுப்பாங்க விசுவாசம் எல்லாமே ஸோ நிறைய கான்சிக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது தப்புன்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலாக அதுதான் நம்ம சோடம் கும்பரா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது சோடம் அவங்களுடைய ச சகோதரிகளும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இஸ்ரோலும் அப்படி தான் இருக்கணும் தேவன் சொல்கிறாரு இல்லை அதனால் தேவன் சில விஷயம் சொல்கிறாருனா அது கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாங்க ஸோ அதனால் தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாங்க காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஐ மீன் தேங்க்யூ